ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಆನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಅಲಸಿನ ಬೀಜಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಲ್ಲನ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೇಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಇಂಚಷ್ಟು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಷ್ಟು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಚಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೋಂಪು ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೋಂಪು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರು ಮತ್ತು ಡೈಜೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನುಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತರಿ ತರಿ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ರುಬ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಟ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ರಫ್ ಆಗಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕಷ್ಟು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಹಸಿದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏಳು ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಅಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೀ ಅಲಸಿನ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೀಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟು ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು
ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸೋಂಪು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಂಪು ಹಾಕೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 